Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día más a este canal. Mi nombre es Araceli y el día de hoy les mostraré mi rutina para el cabello, para que esté lo más brilloso, saludable y se mantenga largo. Así que si quieren aprender cómo, sigan observando. Estos son todos los productos que voy a utilizar el día de hoy. Champú, acondicionador, esta es una mascarilla, el champú morado, este protector térmico, perfume para el cabello, aceite de coco y castor y un peine. Bueno, entonces para comenzar yo combino el champú morado que es para matizar. con la mascarilla regular porque mi cabello es bastante largo ya justo se me estaba acabando ahora esta mascarilla se coloca con el cabello húmedo así que lo que pasaremos ahora es primero a cepillar un poco sobre todas las puntas y lo pasamos a humedecer siempre recomiendo hacerlo encima del lavabo porque si no luego se puede manchar y también tratar de utilizar un polo que no nos importe si es que lo ensuciamos o lo pintamos. Mi cabello está húmedo, sobre todo la parte de las puntas. Y pasaremos a colocar la mascarilla. Recuerden que yo lo combiné con el champú morado porque mi cabello está teñido. Así que tengo que matizarlo. Pero si tú no tienes el cabello teñido, si tu cabello es un color natural, no tienes por qué utilizar el champú morado. Solamente tu mascarilla de preferencia. Y hay mascarillas que tú puedes utilizar toda la noche si lo deseas. O esta, la que me pide que el cabello esté húmedo y que tenga como un máximo de 15 minutos. Trato de llenar sobre todo esta parte. Ahora trato de hacerlo como una bolita, una cola alta. Y con uno de esos anchitos. <risa> Y es por esta razón que dije, es mejor hacerlo encima del lavabo, porque es mucho más fácil de limpiarlo después. Ahora hay que dejarlo actuar por 15 minutos, y mientras espero, les voy diciendo algunas cosas. Yo no me lavo el cabello todos los días, eso es imposible para mí. Me lavo pasando un día o dos días, porque mi cuero cabelludo no es graso, se demora mucho. Pero eso es diferente en cada persona. Por ejemplo, yo tengo una amiga la cual me dice que no puede pasar un solo día sin lavarse el cabello, porque es demasiado graso. Y también creo que mencioné esto antes, pero lo voy a mencionar de nuevo. Yo solamente combiné el champú morado con la mascarilla porque... Mi cabello está teñido, entonces tengo que matizarlo de alguna manera. Es por eso que lo combiné. Si tú no tienes el cabello teñido, tu cabello es tu color natural, solamente utiliza la mascarilla. Yo siempre salgo con la toalla así y luego la retiro. Nunca me froto el cabello con la toalla porque siento que eso genera fricción. Y ahora comienzo a cepillar el cabello. Yo hago como que dos colas y de acá comienzo de puntas hacia arriba. Una vez que lo tengo así, ya me echo los aceites. Antes solamente usaba este aceite de castor o resinol, si mal no recuerdo ese nombre, castor oil, pero me compré uno de coco ya que este se está acabando, así que trato de hacerle como que un mix, unas dos, tres cuotas, no tanto, porque si no se pone muy grasoso. Y este es el nuevo que me compré que es el aceite de coco de la marca de... ¿qué marca es esta? 
Dice, aceite de argán de Marruecos. Aplica una pequeña cantidad en la palma de una mano, frote con la otra y aplique de manera pareja en la superficie del cabello húmedo secado con toalla, extendiéndolo hasta las puntas. Así que, en la mano, ahora lo froto en las manos y hago así, hasta las puntas. A mí me gusta echarme los aceites cuando mi cabello aún está húmedo porque siento que actúa mejor. Me coloco este perfume de cabello. Huele pero delicioso. Ahora sí, por última vez lo cepillamos. Y trato de sacar el exceso de cabello que hay en el cepillo. Porque llega un punto en que si lo dejas, lo dejas y luego quieres sacarlo es bastante complicado. Y así es como queda mi cabello. No uso secadoras. Trato de usar lo menos posible las planchas y secadoras. A mí me gusta que seque con el clima en sí. Esperaré que seque y ya luego le daré como que forma en la parte de acá. La raíz del cabello. Vaya que mi cabello está bastante, pero bastante suave. Y bueno... Ahora lo que me gusta a mí hacer es lasearme solamente esta parte de acá de los rulos, como que esto, porque no me gusta, no sé, es algo personal, es algo mío, que no me gusta ver este rizado acá. Entonces, lo que yo utilizo es este protector térmico que es de la marca de Tresemme. Dice que me ayuda a proteger hasta la temperatura de 450 Fahrenheit y también utilizo esta plancha. Este es de la marca de H, H, HSI Professional. Así que vamos a encenderla para que vaya calentando un poco. Y está la luz encendida. Y mientras vamos a echarnos el protector térmico. Oh, huele pero fenomenal. Se siente pero sedoso. Me encanta. Agarro esta partecita chica. Trato de laciar esto. Y queda un pueblo. En esta parte igual. Lo laceo un poco la parte inicial que está más cerca de la raíz. Y ya a mitad, más o menos acá, lo termino de rizar. Y a partir de la última parte recién lo rizo. Y miren cómo solo esto ha mejorado por completo el cabello. Se ve pero muy bien mejor. También a veces me gusta ondular esta parte porque hay algunas porciones de cabello que está bastante lacio. Vamos a encontrar uno. A ver, acá lo veo bastante lacio esta parte. Entonces, agarro esta parte última. Hago este giro. Y se ondula. Y este es el resultado final. Solamente me pasé la plancha en estos dos lados. Y este es mi cabello. Está demasiado suave, ceroso. De verdad que me encanta. Esto ha sido todo hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Bye.